ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் ஊருக்கு போகிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தாங்க முடிச்சுட்டு வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா மணி ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே ஆகிடுச்சி வரும்போது செம்ம பசி வந்த உடனேமே பாலெலாம் காய்ச்சிட்ருக்குறேங்க எனக்கு அந்த பாலெல்லாம் பற்றல நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பப்பாயா ஒரு ஹாஃப் இருந்தால் அதை தனியாக கொஞ்சம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் வந்து இந்த சிகப்பரிசி வந்து அடுத்த நாளுக்காக கொலக்கட்டைக்காக ஊற போட்டிருந்தேன் அதை வந்து இங்கே மாவு மட்டும் பறிச்சு வைக்க போகிறேங்க நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் நைட் டின்னருக்காக பிளான் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க இந்த தேங்காயெல்லாம் துருவி வைக்கணும் அது கொலக்கட்டை மாவுக்காக நான் வந்து சப்பாத்தியும் வெஜ் குருமாவும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பால் காய்ச்சின பாத்திரத்துலேயே கொஞ்சம் பால் எக்ஸ்ட்ராவும் கொஞ்சம் வந்துட்டு சுடுதண்ணியும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வச்சு இந்த மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன் இது ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது குருமா வேகிறதுக்குள்ளே இந்த மாவு நல்லா ஊறிக்குங்க இந்த பீல் பண்ணுற காய்களை எல்லாம் ஒன்றா எடுத்து நம்ம இந்த இந்த மாதிரி பீல் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த க்ளீன் பண்ணுற வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கிறனால இஞ்சி பூண்டு வந்து நான் இப்போ இந்த பீல் பண்ணி வைக்கலப்போம் இந்த குருமாவில் ஒன்றே ஒன்று என்னங்கன்னா காய் கட் பண்ணது மட்டும் தான் கஷ்டம் ஒன்ஸ் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா குருமா ரொம்ப ஈஸிங்க போட்டு வச்சுட்டு அடுத்த வேலை செய்ய போயிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மூணே மூணு காய் தான் எடுத்துருக்குறேங்க நான் வந்து கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு கூட வந்துட்டு பீன்ஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவரு பட்டாணி எதாக இருந்தாலும் காய் உள்ளே எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் எல்லா காயும் கட் பண்ணிட்டேன் நான் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேங்கனால ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கூட வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டுருக்குறேங்க இது வந்து கொஞ்சம் லாங் வீடியோ அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேங்க உங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் இருக்கணுங்கிறக்காக அந்த டைமில் அந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த கொலக்கட்டைக்காகவும் கொஞ்சம் இந்த குருமாக்காகவும் இந்த தேங்காயெல்லாம் துருவிட்டுருக்கேன் இந்த தேங்காய் மோஸ்ட்லி பார்த்துட்டிங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாம் துருவிடுவேன் மிச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பொரியலுக்காக எடுத்து வச்சுப்பேன் இந்த வெங்காயம் வந்து ஒரு பாதி வேக்காடு வந்துருச்சுங்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வணக்கிட்டுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி காய்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒன்றா உள்ளுக்குள்ளே போட்டுடலாங்க இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணுற வீடியோ கூட போடலான்ட்டு இருந்தேன் ஊரில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது இங்கே என்ன எப்போ போல் ஒரு நட்ஸ் டேட்ஸ் இதை வாங்கிட்டு இருப்போம் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன் இதில் வந்து மசால் தூளெல்லாம் சேர்த்துடலாங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு எண்ணெயிலேயே காய்கள்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போவே கொஞ்சம் பாதி வேக்காடு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த காய் வெந்ததுக்கப்புறமா இதில் ஒரு கால் டீ ஒரு கால் டம்மர் அளவுக்கு தண்ணி மாதிரி ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு விசில் மட்டும் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வேகிற டைம்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்குவேங்க கொஞ்சம் வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இதை வந்து ரைஸ் வச்சுருக்குறேங்க இங்கே சம்மர் ரொம்ப அப்படிங்கலாம் ரைஸ் இல்லாமல் இருக்கவே முடியல ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இதே மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து கொலக்கட்டைக்கான சிகப்பரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி விட்டு அரைக்கக்கூடாதுங்க இதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் கொஞ்சம் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் குறக்குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்குறேன் நான் வந்து துருவி வச்சுருக்குறேன் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காயெல்லாம் கொஞ்சம் கருப்பே இல்லாத அளவுக்கு துருவி இருக்கிறேங்க இப்படி தான் துருவணும் கொஞ்சம் இந்த பிளாக்காக இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் துருவரும் நம்ம தான் கொஞ்சம் பார்த்து துருவி எடுத்துக்கலாங்க மாவு நல்லா அரைச்சிடுத்தாச்சு உப்பெல்லாம் போடாமல் தான் வச்சுருக்குறேங்க இதை நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒன்று அதுக்குள்ளேலாம் புளிச்சு போகாதுங்க நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோதாங்க இதை வந்து ஈஸியாக இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் அதை ஸ்டோர் பண்ணிட போகிறேன் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் வந்து சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துட போகிறேங்க
பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் கிரேவியும் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஒரு கொதி வர அளவு கொடுத்துடலாங்க கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு புதினாவோ மல்லி இலையோ என்ன டேஸ்ட் பிடிக்குமோ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்கு இல்லைங்க கிரேவி பார்க்கும்போதே இதில் வந்து ஒரு கிரேவிக்கே மினிமம் மூணு கரண்டி சாம்பார் போட்டுக்கலாங்க நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் உடம்புக்கு சேரும் லாஸ்ட் சப்பாத்திங்க போட்டு எடுத்துகிட்டா என்னோடய சப்பாத்தி ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு என்னோடய டின்னர் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நாங்கள் போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டு அடுத்து என்ன ஒர்க்னு கண்டினியூ பண்ணலாம் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க எப்போ போல் ஒரு ரெண்டரை சப்பாத்திக்கு மேலே மிச்சம் ரைஸ் எல்லாம் மிச்சம் எல்லாம் மிச்சானதெல்லாம் எடுத்து நல்லா கவர் பண்ணிவிட்டு நான் அடுப்பு எல்லாம் இப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க கொஞ்சம் இந்த ரைஸ் வச்சுருந்ததுனால அந்த அடுப்பு கஞ்சி எல்லாம் வந்து சிந்திட்டே இருந்தது இருக்குதுங்க அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுட்டு ஒரு டிஷ்யூலாக தொடச்சிட்ருக்கேன் அதை மட்டும் தொடச்சி எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்புறமா வந்து இந்த டிஷ் டெட்டால் லிக்விட் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு வச்சு லைட்டாக இப்படி ஒரு டிப் பண்ணிவிட்டு இப்படி தொடச்சி மட்டும் எடுத்துருவேன் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டிஷ் வாஷ் நம்ம நார்மல் ஜெல் இருக்கு இல்லைங்களா வாஷிங் ஜெல் அதை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கூட இப்படி தொடச்சிக்கலாம் அதுவும் நல்லா க்ளீன் ஆகும் இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் இப்படி தொடச்சிக்கலாங்க கொஞ்சம் பளிச்சின்னு இருக்கும் நமக்கு அந்த சைட்லேயும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிற டைல்ஸு இதெல்லாமே எப்படி எண்ணெய் செஞ்சுருக்குங்க அப்படியே பக்கத்தில் கீழே இருக்கிறதெல்லாமே மறுபடி ஒரு டைம் டெட்டாலில் கொஞ்சம் தொடச்சி விட்டோம் அப்படின்னா மானி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த இடமெல்லாம் கழுவுறது தான் கஷ்டங்க துடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா நம்மளுக்கு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு துடைச்சி எடுத்துகிட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாவெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு சைடில் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நல்லா க்ளீனாக இப்போ கழுவி எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி முடிச்சாச்சுங்க இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து கழுவி எடுத்துட்டேன் இவ்வளோதாங்க என்னோடய நைட் டைம் ரொட்டின் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சூப்பராக போய் இப்போ தூங்க போகிறேன் குட் நைட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மெக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் கூட கமெண்ட் ப